హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ద లేడీ బాస్ నేను మీ మౌనిక సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి అన్కట్ బ్లూపర్స్ ఆర్ మిస్టేక్ ఇన్ మలయాళం మూవీస్ పార్ట్ వన్ కి రియాక్షన్ వీడియో చేస్తున్నాను సో సూపర్ ఉంది వీడియో అయితే సో ఈరోజు వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీలో ఇంకా ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ద లేడీ బాస్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హెట్ ద బెల్ ఐకాన్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు అయితే ఇంకా లేట్ చేయకుండా అన్కట్ బ్లూపర్స్ ఆర్ మిస్టేక్స్ ఇన్ మలయాళం మూవీస్ సో పార్ట్ వన్ కి రియాక్షన్ సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ సెకండ్స్ లో భార్య మూవీ వస్తుంది నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో రిలీజ్ అలాగే కమిషనర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ కిలుక్కుమ్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ నెక్స్ట్ బిగ్ బి టూ థౌజండ్ సెవెన్ అండ్ పింగామి విచ్ ఈస్ యాక్టెడ్ బై మోహన్ లాల్ సార్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ అండ్ అనియత్ అనియత ప్రావు సారీ ఫై డూ ప్రొనౌన్సియేషన్ రాంగ్ అనిత పారు నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ సో నెక్స్ట్ కళ్యాణ రామం టూ థౌజండ్ టూ నెక్స్ట్ చతికత సారీ చతికత చెంతు ఇన్ ద ఇయర్ నైన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ అండ్ అగ్నిదేవన్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ రైన్ రైన్ కమ్ అగైన్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ సో వితౌట్ ఎనీ ఫోర్ ద డిలే లెట్ గెట్ స్టార్ట్ ఎట్ ద వీడియో హియర్ వీ గో పలరుడేయం కఠినధ్వానത്തിന്റെ ഫലമാണ് സിനിമ സിനിമയിൽ നാം കാണുന്ന രംഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ടേക്കിന് ശേഷമായിരിക്കും ഓക്കേ ആയത് ഏറ്റവും ഉചിതമായ രംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും സിനിമയിലെ രംഗങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നാം ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ചില ചെറിയ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയെങ്കിലും അവ കട്ട് ചെയ്യാതെ പ്രേക്ഷകനെ കാണിച്ച രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ജഗദീഷ് ഉർവശി എന്നിവർ അഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് ഭാര്യ ആ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു രംഗം കാണാം ഉർവശി വേഗത്തിൽ നടന്നു വരുമ്പോൾ ക്യാമറയിൽ വന്നിടിക്കുന്നതും എന്തോ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതും വ്യക്തമായി നമുക്ക് ആ സീനിൽ കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ മറ്റൊരു ചിത്രമായിരുന്നു കമ്മീഷണർ ചിത്രത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി മാസ് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ലോ മോഷനിൽ നടന്നു വരുന്ന രംഗം കാണാം അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ആ കാറിന്റെ ഡോർ തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വീണ്ടും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ മോഹൻലാൽ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ ചിത്രം കിലുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു രംഗം കാണാം ഈ രംഗത്തിൽ മോഹൻലാൽ ജഗതിയെ തടയേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ മോഹൻലാൽ അത് മറന്നു പോകുമ്പോൾ ജഗതി തന്റെ കൈകൊണ്ട് മോഹൻലാലിനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തടയിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അപകടങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ കാണിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ബിഗ് ബി എന്ന സിനിമയിലെ കാർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മമ്മൂട്ടിക്ക് നേരെ വരുന്നതും അദ്ദേഹം തലനാരേക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതും സിനിമയിലും നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ സത്യനന്ദിക്കാട് ചിത്രം പിൻഗാമിയിലും നമുക്ക് കാണാം കാറ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഇന്നസെന്റിന് നേരെ വരുന്നതും അത് അത് കണ്ട് മോഹൻലാൽ ഞെട്ടുന്നതുമായ ഒരു രംഗം സിനിമയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കാണാം ഈ രംഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിലും ചിത്രത്തെ അത് ബാധിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ നടന്മാർ ചിരിച്ചു പോകുന്നത് സ്വാഭാവിക കാര്യമാണ് എന്നാൽ ചില സിനിമകളിൽ അങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില രംഗങ്ങളാണ് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ കുഞ്ചാക്കോ ബബൻ ഫാസിൽ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം അനിയത്തി പ്രാവിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയ കാര്യമാണ് ഹരിശ്രീ അശോകൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ചിരിച്ചു പോകുന്നത് വ്യക്തമായി സീനിൽ കാണും അടുത്ത ഷോട്ടിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവം മാറുന്നു
രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഷാഫി ചിത്രമാണ് കല്യാണരാമൻ ചിത്രത്തിൽ സെലിം കുമാറിന്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടുകൊണ്ട് ദിലീപ് ചിരിച്ചു പോകുന്നത് വ്യക്തമായി കാണാം രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ചതിക്കാത ചന്തു എന്ന ചിത്രത്തിലും സെലിം കുമാറിന്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടുകൊണ്ട് ജയസൂര്യ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നതും യഥാർത്ഥമായ സംഭവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ മോഹൻലാൽ രേവതി ചിത്രം അഗ്നിദേവനിൽ ഒരു പാട്ട് സീനിനിടയിൽ രേവതി വീണു പോകുന്നത് സിനിമയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ റെയിൻ റെയിൻ കമഗേൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ പാട്ട് സീനിയുടെ നായിക പുറകോട്ട് വീഴുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് അവരെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് വ്യക്തമായി ആ പാട്ടിൽ തന്നെ കാണാം ഇതുപോലെയുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ കൂടുതൽ രസകരമായ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി വരാം പ്ലീസ്ഇതിനെക്സ്റ്റ് ఎలాంటి వీడియో రియాక్షన్స్ కావాలి అనేది డెఫినెట్ గా కింద కామెంట్స్ లో కామెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా మీరు అడిగిన వీడియో రియాక్షన్స్ అన్ని చేస్తాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు టేక్ కేర్